la chanteuse Priscilla Betty, qui est aussi désormais influenceuse, c'est ce que confier à public sur son célibat, difficile à vivre, et à détailler le type d'homme qui l'a fait craquer. On se souvient de Priscilla pour ses singles à succès, dont Quand je serai jeune, Regarde-moi, Teste-moi, Déteste-moi, ou encore Chuk Chuk Music. Alors qu'elle a eu trois albums certifiés disque d'or, on n'a pas revu la chanteuse dans les charts depuis sa retraite médiatique initiée en 2011, et ce, malgré le succès de la comédie musicale Flashdance, dans laquelle elle tenait le premier rôle. Pour se relancer en 2016, elle a néanmoins participé à la sixième saison de Danse avec les Stars. Aux côtés de Christophe Licata, la jeune femme est arrivée deuxième d'une compétition qu'elle regrette aujourd'hui. Une carrière en dents de scie avec le succès du début 2000 elle déplore notamment les danses qu'on lui a imposées, moi, on m'a fait faire des jives en talons. On m'a fait la totale, raconte-t-elle, accusant TF1 d'avoir délibérément mis en avant le gagnant de la saison, Loïc notait, qu'elle qualifie de produit de TF1. Aujourd'hui, Priscilla Betty est chroniqueuse pour W9 dans l'émission Back to, mais aussi influenceuse après avoir signé chez Maga Liberda, avec ses 376 000 followers sur Instagram. Elle sera aussi à l'affiche du grand concert Les Comédies Musicales aux côtés de Julie Zenati et d'Hélène Segarra en 2024. Priscilla est célibataire avec son chien Rio mais malgré sa célébrité, Priscilla Betty a bien du mal à trouver l'amour. Auprès de public, elle confie vivre seule, je vis seule à Nice avec Rio, mon bulldog. J'ai un petit appartement dans un beau quartier, une vie à 100 à l'heure parce que je gère tout toute seule, mes factures, mes déplacements, mes contrats. Si le mariage la fait rêver, il faudrait que je trouve quelqu'un, parce que ça fait deux ans que je suis célibataire, et ça commence à me peser. Le manque de tendresse, le fait de n'avoir personne avec qui échanger le soir. Pour autant, elle n'est pas en recherche active d'un nouvel amoureux, je ne vais pas sur Tinder et je rencontre rarement des gens hors de mon cercle. En plus, je ne suis pas du tout plan CL, je cherche quelque chose de sérieux. J'ai 32 ans, je veux être maman. Et pour les éventuels intéressés, elle donne même la description du copain idéal, plutôt costaud, grand, avec une bonne situation. J'ai besoin de quelqu'un de gentil, à l'écoute, qui s'occupe de moi. À lire aussi ça suffit, Priscilla Betty vexé qu'on lui propose chaque année The Voyeux sans tant que. Candidate.